，哎哎哎，皇上，哎，皇上，要生了，你们怎么还在外面？哎，罪神该死，罪神怕惹娘娘烦，就出来了。朕进去看看。哎，皇上还是不要进去为好，人多了不利于生产啊。他进去多久了？约两个时辰了。这问题，朕听人说，生孩子比身上挨刀伤痛十倍，此话当真？微臣认为是二十倍。啊！太他妈疼了，还有几百回啊！哎呀，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘朕的皇后岂能和寻常孕妇相提并论？朕命你速速想出办法，解除皇后的疼痛。微臣遵旨，微臣遵旨。啊！啊！使劲啊！啊！使劲啊！使劲啊！使劲啊！想办法呀！鹏鹏，你受苦了。你生产的前一刻，屋子里没生了，令朕着实担心。都喊的没力气了，哪儿还喊得出声啊？生了皇子，你爱吃的那些孙，也算没白吃。生男生女，对我来说都一样，只要健康就好。你见孩子了吗？嗯，眉眼很像你。那我就放心了。要是眉眼像你，生出来还得带他去韩国整容。你这些胡言乱语，可千万别交给孩子娘娘，自打您生了小皇子以后呀，就变得越来越有女人味儿了。今日是小皇子的百日宴，您一定能成为万众瞩目的焦点。你行了啊，少跟我提什么女人味儿。我不过就是生了个孩子，我的心啊，还是个纯爷们儿。<笑>娘娘，您和皇上真是越来越恩爱了呢。前一阵子刚送了一个荷包，今日。又要送一个。这个荷包不是送皇上的，这是送九王的。啊！你为何要给九王殿下送荷包啊？宝贝儿，一个人想过上安稳的生活，总想着靠别人是万万行不通的。关键还是要靠自己运筹帷幄，才能掌控大局。所以，九王这条路是万万不能断的。可是娘娘，您不是已经生下小皇子了吗？在后宫就可以高枕无忧了呀，为何还要联合九王殿下呀？君子之道，在于制衡。
单靠我们张家的势力，在朝中是什么事情都做不了的。而加上九王和他背后的力量，我们就有了拼的资本。齐胜再想对我们做什么，就得好好想想了。娘娘，绿林明白了。皇上吉祥，皇上吉祥。皇上，奴婢给您倒杯茶吧。哎呀，不必了，朕不喝。是。站住。交出来！交出来！今日是小皇子的百天宴，朕特来接你一同前往。不知道皇上给孩子准备了什么礼物？无价之宝。无价之宝。朕思前想后，觉得这个字甚好。啊？这是名字，这个是念景吗？都是做母亲的人了，为什么还是一点长进都没有？这个字念浩，齐浩，以后小皇子就叫齐浩。哦，起名这么大的事儿，你一个人就决定了啊？你去问问，谁认识这个字儿？只有你不认识罢了。你这样是让孩子输在起跑线上。皇上啊，依旧一副冰山脸，人家那么美，他都不看呢。你这一脸烂包，皇上怎么可能会看呢、啊？我们还是做一个嗑瓜子儿的安安静静的美女子。郎儿，嗯，你可不能再像那断了线的风筝似的，一天到晚四处瞎混。告诉哀家，你那根断了的弦何时才能连上啊？断了的弦该怎么连？我的情伤还没痊愈，不敢再谈情说爱了。皇祖母，希望您能谅解。你说你好好个孩子，怎么就为那么个狐妹子？老九，嗯，你年纪也不小了，到现在还不娶妻。哀家问你，可有看上的姑娘？回皇祖母的话，孙儿并无意中人。哎<笑>，哀家这辈子啊，阅人无数。刚才问你的时候，你脸都红了，怎么可能没有？告诉皇祖母，是哪家的姑娘？哀家替你做主。皇祖母，孙儿确实没有意中人。等有了，一定会让皇祖母先知晓。鹏鹏，嗯，来，到哀家这边来，哀家有话要问你。皇祖母，什么事儿？你说姓杨的这个臭小子，都已经结婚了，他怎么还不放过我的乖孙子？你该不会是怀疑他们俩搞 gay 吧
什么是 gay 啊？段秀清，我看相。哎，我跟您说吧，他们两个真的是特别好、特别好的朋友，值得都不能再值了。我偷偷告诉你吧，那些天我还在青楼碰到他们了呢。哎，那哀家就放心了。哎，鹏鹏，你为什么去青楼啊？啊！黄祖母肚子疼。哎呀，哎呀，哎呦呦呦！我们去给皇上敬酒。哎，皇上，皇上，我们来敬您酒啦！皇上，请喝。哎，皇上，九哥，你干嘛去啊？酒王，老地方，又见面了。是啊，好巧啊，这茅厕简直就是我们的福地呀、啊。<笑>鹏鹏，这是我送给小皇子的礼物，我希望亲自交到你手上。太精致了，酒王，破费了。这虽然是我送给小皇子的。但是却代表了我对你的心意。这个送你。我知道，你怕我有了孩子以后心态就变了。我只想让你知道，我不是一个心猿意马、朝三暮四的人。在江北时。是谁落井下石，对我痛下毒手？又是谁挺身而出，带我逃出生天？这件事情，我这辈子都不会忘记。鹏鹏，我确实有过不放心，但是现在看来，是我心胸狭窄了。所以我把这个荷包送给你，代表我的心意，希望你能明白。娘娘，你怎么出去了就不回来了呀？皇上找了，咱们现在就回去。嗯嗯。哎呀，历史真是惊人的相似。上一次，咱俩就是在这儿打的他。娘娘，您这次是不是还要打他？您放心，奴婢绝对不会坏您的好事。嗯。哎，咱们这次。不打赵王了，不打赵王了，那我们打谁啊？你个小丫头片子，年纪轻轻，整天想着打人，咱们这次啊，谁也不打了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，娘娘，娘娘，这次可别打我了。不打了，不打了。嗯，当真？那么今天我们只动口，不动手。我还有好多话想跟你说呢。嗯，坐。嗯。怎么了？这是又想僵尸了？今天皇祖母还提起你续弦的事儿呢。续弦？续什么弦呀？我，我已经看破红尘了。不就是一个僵尸吗？啊？看把你给整的！再说了，你不是说你已经看破红尘了吗？为什么还拿着个酒瓶子灌自己啊？我没有拿酒瓶子灌自己，这只是一个摆设而已。我是觉得，可惜呀、啊。可惜什么？可惜呀、啊，太可惜了！我那么英俊潇洒、高大威猛又那么帅气的男人，居然看破了红尘，你让那些一般人怎么办呢？
怎么活呀？哎哎,哎，你还真是传说中的自恋狂魔呀！这正是我多年来的心头苦啊！兄弟啊，你的苦我都懂。你现在是属于失恋的中期，嘴里不说，心里难受。咱们今天就把这些不痛快的事情都清清楚楚的说明白了，不就是一个臭娘们吗？啊，臭娘们，你这句臭娘们骂的太解恨了，你真是我的知心，好姐姐呀、啊。心大哥，嗯，嗯，知心大哥，嗯，嗯，嗯，九哥，这么丑的荷包哪儿捡的？这是你口口声声称作女神的人亲手做的哦，丑是丑了点儿，但丑的有特点，有风格，简直独一无二，仅此一家。九弟，你该同朕喝上一杯。皇上恕罪，今日是小皇子的筵席，理应向皇上请一杯酒，实在是小弟的不周到了。九弟，是三哥对你不忠。皇上何出此言？三哥一直忙于朝政，把九弟的婚事都抛在脑后。听闻有几个藩邦公主，不仅貌美如花，而且琴棋书画样样精通。朕找机会介绍给九弟，如何？回皇上，婚姻之事确实大事，还请皇上容九弟思索几日。这是开玩笑的。<笑>皇兄。九弟先干为敬。怎么我去了一趟厕所，这里就充满了一股火药味这是战争一触即发呀！出什么情况来了，绿丽？哎呀，绿丽还在凉亭里睡觉呢。再没权没势，好歹也是个王爷啊！他是齐生的哥哥，王祖母的亲孙儿。哎呦，奴婢在亭子里醒来的时候，突然看到眼前站着一个男人，吓了一跳，就。咱打人不打脸啊，打屁屁好不好？娘娘，让你说说不亲。这会别人问起来可怎么说呀、啊？哎呀，不过赵王呢？出去这么长时间，怎么还不回来？啊，也许是喝多了，在哪儿睡着了吧？李公公。去看看
别在外面睡着了，要是真睡着了，就把他扶回府里，别染了风寒。是。皇上驾到！皇上。嗯 ，Oh my God！ 你今天喝了多少酒啊？这么晚了，你来我这儿，该不会是要看浩儿翻身的吧？朕是来找你的。这样的荷包，你到底做了多少个？天哪！他不会是发现我送给九王的荷包了吧？这样的荷包，我一共做了两个，一个给了你，另外一个，另一个是谁？也姓秦。随便送人呢、啊。僵尸的手。我见娘娘，娘娘，皇上派了奴才和另外两个人来，要杖杀绿篱。我就觉得今天这事儿没完，一直提心吊胆的。皇上回到大明宫，就把茶碗瓷瓶全都摔了，像是还不解气，就突然要下令杖杀绿篱。娘娘，您千万要救救绿篱，奴才没有能耐，除了报个信儿，什么也做不了。要是绿篱没了，奴才也活不了了。别慌，都别慌，让我好好想想。娘娘，这本就是奴婢惹的祸，奴婢自该去领罪。娘娘再也不肯为奴婢和皇上起争执，只是以后没有奴婢在您身边，你一定要照顾好自己，莫再倔强，莫再自苦，莫再。停，强公公。如果我能保住绿篱，你可否愿意帮我？娘娘，您说。一会儿，你一定要好茶好水的招待好那两个人，把他们死死的扣在我宫中
如果问起来，就说我还在睡觉，一切都要等我睡醒之后再说。娘娘放心，这点抹杀人的本事，奴才还是有的。绿林，赶紧收拾东西，跟我出宫。娘娘，你不是要带着我私奔吧？你想得美，赶紧跟我走。这事不光是为了你，也为了我自己。皇后娘娘，赶快去把赵王给我叫出来！皇后娘娘，赵王现在不能见你。让开！皇后娘娘，皇后娘娘，你现在不能进去！让开！你不能进去！皇后娘娘，皇后娘娘，赵王，参见皇后娘娘。别跪了，赶紧去把你家主子叫出来见我。赵王殿下昨夜里宿醉头疼，身子还未缓过来，实在是无法见人的。少跟我来这套！什么宿醉头疼？就是不想出来见我！赵王，赵王，你要不出来，老子把你这里拆了！皇后娘娘，你不能进！让开！你不能进！皇后娘娘，让开！你不能进！皇后娘娘，你不能进！别跟我家娘娘，别跟我家娘娘！我我自己来。你，好啊，让老子挨个房子找你！娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，你不能去呀！赵王啊，赵王，怎么还不出来？太不把我放在眼里了！你这个面纱干嘛呀？怎么才来？还不是你的好侍女绿离祖宗的杰作，我算是毁了相了。您还偏偏这个时候逼我出来见人，脸上挂个彩而已嘛。哪个纯爷们儿脸上身上没道疤呀？这叫有男人味儿。我很有男人味儿，并且我还是个纯爷们儿，不需要靠那些花里胡哨的东西来伪装自己。你纯爷们儿，纯爷们儿为什么还会做出那种蝇营狗苟、卑鄙虚伪的事儿啊？我做什么了？我做什么了？我做什么了？说吧，这事儿怎么办？这事儿，嗨，没事儿，我是纯爷们儿。不跟女人斤斤计较，我这点小伤过些时日就好了。皇后娘娘不必担心，我担心个毛啊！我是问你，你坏了我侍女清白这事儿，该怎么办？我，嗯，啊，坏了她的清白。晚上的时候，不是你在凉亭里坏了她的清白吗？不然你脸上的那些伤是怎么来的？是我自己挠的，行了吧？我认栽。娘娘，这事不怨赵王殿下，他喝多了，做了什么，恐怕自己都不知道了吧？千错万错都是奴婢的错，是奴婢没有拼死抗争，才出了这样一个结果。这丫头的清白算是让你给毁了。皇上今天就派人来我宫里了，说是要杖杀了他。哎，娘娘娘娘娘娘。咱们平时关系也不错，嗯，到底怎么回事儿？您想让我怎么着？您直接跟我说。娶了她，娶了她，嗯，娘娘，您要是让我去帮着求情，我二话不说，我现在立马就去。可是您让我娶了绿离，这恐怕……恐怕这情你是请不下来的。你丫是个二婚，你前妻是个绿茶婊。你能找着绿离这样的好姑娘，不算亏了。反正今天您算是讹上我了，娘娘，您这实在是为难臣呐、啊嗯。这事儿呢，就算你帮我个忙，我成你个情，日后咱俩指不上谁能求上谁呢。若你要视而不见，绿离死了，我给他拉个垫背的。那您这是在威胁我的性命了？<笑>
你是个王爷，我能拿你怎么办呢？哎，不过这幽兰殿里好像还住着这么一位啊。你说我要对他做点什么，也不是什么难事儿。嗨、哎，娘娘，这个我恨他恨得入骨，我为什么要为了他的生死而为难自己呢？既然如此，那咱们也没什么可废话的了。告辞，走。哎哎哎！我答应你。太皇太后驾到！哎，你们怎么还不跪下？快快快！跪下！你们这是干什么呀？大半夜的都不睡觉，赶紧都起来吧。这是谁呀？打扮的如此怪异。啊，绿王，绿王。啊，赵王，赵王有事儿找您。老二啊，这面纱怎么能是你戴的？你说你堂堂一个七尺男儿，整天打扮的娘里娘气。就算是你有特殊癖好，你也不能自甘堕落、破罐子破摔啊！回皇祖母的话，苏儿由于机遇成疾、内分泌失调，脸上起了疹子。老二，你何时才能不再为江氏的事情伤怀呀、啊？回皇祖母的话，苏儿的情伤并非因为江氏，而是。另有其人，谁呀、啊？哪家的姑娘啊？她的名字就叫做绿梨。啊，皇祖母恕罪，都怪鹏鹏没有看管好自己的侍女。此事都是臣的过错，怎么能怪皇后娘娘呢？<笑>哪里哪里。希望皇祖母成全。何错之有？哀家高兴还来不及呢。哀家正在为老二的事情伤怀，老二自己就把问题解决了。哎呀，绿篱，平身，抬起头来。哎，这丫头不错啊，绿篱姓绿，又爱穿绿衣服，老二爱戴绿帽子，他们俩是绝配啊！是啊，他们俩都绿到一块儿去了。皇后娘娘。老二身边也缺个体己的人，要不你就把这丫头赏了他。既然皇祖母都已经开了金口，赵王又喜欢这小丫头，我就答应了。好，哀家明天就宣旨，把绿篱纳给赵王为妻。绿篱这身份是不是也低了点儿？从明天起，就是如人之位吧。谢太皇太后恩典。起来吧，起来。皇祖母，绿篱呢是侍女出身，所以我恳请皇祖母，能不能把绿篱放在我身边多待几天，再学习学习。老二不急，哀家是无所谓。老二，你怎么看？皇祖母不急，不急。哼。娘娘，你可算回来了。绿篱算是保住了，奴才就知道娘娘足智多谋，是用了什么法子。强公公，我对不起你，我让皇祖母把绿篱赐给赵王了。啊、那不是一下我插在了，哎呀，为偏便是赵王。要不是娘娘放下脸面想出这个法子，我现在只有死路一条了。我当然是希望你活着，只是你出去一趟才回来。就成了赵王的人，我一时半会儿接受不了，我先去茅草谷会儿。强公公，办完正事再哭。是。你去告诉皇上派来的那两个人，就说绿篱已经被太皇太后赐给了赵王，要杀要剐，管他老人家要去。是，娘娘。好好的绿篱。怎么就上了赵王的贼船了呢？
皇上，昨天晚上实在太晚了，没来得及禀报皇上，皇上恕罪。他的手段可真是够高明的。皇上，不管怎么说，皇后娘娘的贴身侍女没有受到处罚，皇后娘娘一定会感激您的。难道他真以为朕要杀人？皇上，你当时下旨的时候是这么说的。朕只是想让他来跟朕服个软。他竟然不惜一切代价去求这个求那个，就是不肯来跟朕认个错。最让朕心寒的，莫过于他竟然不懂朕的心。玉离赐婚，你哭什么？想到梅姑，想到昨夜偶感风寒，难受。这些花花草草的，心情是否好些了？不好，现在连个懂朕的人都没有，朕如何会好？走，去幽兰殿。是。许久未见，妾身看陛下气色郁结，不如妾身为皇上泡一杯茶，帮您通经活血吧。不必了，朕只是路过此地，歇歇脚便走。最近陛下可是因为政务而劳顿，妾身看陛下精神确实欠佳。陛下为了政务，恐怕只会劳顿疲惫而已。现如今
，陛下脸上却写着烦躁不安，恐怕是为了一个“情”字吧。你以为你有多了解朕？不要自作聪明。妾身如果说错了什么，还请陛下不要怪罪。妾身不过仗着与陛下十几年的相识，妄自揣测陛下的心意，想要帮陛下排忧解难罢了。那你倒说说，朕所烦心的是什么？人为了情，无非就是两种：爱别离和求不得。我猜陛下。是求不得。人啊，总想着那个不想自己的人，没想到，到最后最懂我的人还是你。他若能像你一样善解人意就好了。妾身从前做了许多错事，现在已经幡然悔悟，别无他求了，只希望能陪在陛下左右，帮您解忧。偶尔的你，倒是能为朕排忧解难，这倒是好的。只不过以你现在的身份，恐怕……妾身甘愿降为婢女，侍奉在陛下左右。以后陛下再遇到这种烦心事，也好有个说话的人。既然你说了，这便答应你。谢陛下。哎，怎么了这是？奴婢刚刚看奶妈给小皇子喂奶，小皇子哭的那个凶啊，一定是在说：“我想父皇了。”奴婢突然想到，皇上都两日没来兴圣宫看您了。我也是醉了，孩子那么小，除了吃就是睡，懂什么呀？我总觉得是奴婢害了您。要不，我想办法帮您制造一场偶遇吧。皇上驾到！不用了，自己找上门来了。皇上，您找什么呢？我这儿可真没藏人。每次到你宫中，总觉得少了些什么。朕刚才去了幽兰殿，才发现幽兰殿里总是点着各种熏香，而你这里不是卤肉，就是榴莲味，实在是目不忍视，鼻不忍闻。您说了这么多，就是想告诉我您去江妹妹那儿了。他过得可还好？他面色红润有光泽，朕看见他，心情就舒畅了许多，无需你挂心。秦盛啊，秦盛，你这种低级的手段，小学生泡妞都不用了。幼稚！你使了什么手段，让赵王答应了娶绿离？我使手段有什么用啊？当然是我们绿离聪明大方、美丽动人，赵王才会被绿离给迷倒了。我不过是做了个顺水人情罢了。他的命就如此重要，让你不惜与朕作对。重要，我保的不仅是条人命，还有我的良心。良心？你对朕可曾有过良心？且不说良心，你对朕可用过心吗？我这人做事一码归一码，对我好的人。我都会用心回报。你这是说朕对你不好？张鹏鹏，从今日起你。嘘。禁足是吧？我懂。您回吧，禁足这种事儿，我自己办就行。张鹏鹏，终有一日你会后悔的。这样让你尝尝生不如死的滋味。娘娘。
皇上那边这几日都没什么动静，事情想必就这么过去了吧？你还在愁什么呢？你那件事儿算是过去了，不过这几天啊，我又想明白了另外一件事。什么事啊？其实那天顾毅说他去了幽兰殿，这就说明他要动张家了，也要动我了，很可能先是废了我皇后的位置。让僵尸来取代我，娘娘，那天奴婢一直在，没听皇上这么说呀。听话要听里面的意思，不是来听热闹的。这些天我一直没有想出一个扳回局面的好办法，所以心情不美丽了。都是奴婢惹的祸，奴婢也不知道怎么帮您。要不，要不我把各宫的娘娘们都请过来，陪您聊聊天，解解闷儿。这或许是个好办法，哎，这时候找女人过来跟我玩玩乐乐，或许还能让我解解闷。哎，快去快去，把他们都叫来。嗯，快去快去，都叫来啊，一个都不能少。小心，李正。李成辉声音嗲。王昭训腿长，黄良元胸大，哎呀，陈良娣脸蛋儿漂亮，真是难以抉择呀！娘娘，您怎么不请大家入座呀？啊，对对对，姐妹们坐坐坐，黄良元，坐我边上。还是皇妃身娇体软，全面发展，我最喜欢了。妹妹们，玩这个游戏啊，坐在我这个位置啊，是最不划算的。所以啊，我怎么能让妹妹们吃亏呢？来来来，开始吧，开始吧，游戏开始。啊！早知道就坐在陈妃旁边了，这种好事我怎么能错过呢？太好，便宜。谁占你便宜啊？你胸还没我大呢。你的大，你个假胸。哎，好了好了，不要吵了，咱们继续继续。来来，太好了，终于轮到你家了。哎，你们俩墨迹来墨迹去，到底亲不亲啊？嗯，那我，冷静死了。终于要到我了。包的柚子。这段日子啊，我感觉我整个人都不好了。我是思前想后啊，这一切都是我怀了孕之后才开始的。娘娘，女人生了孩子呀，难免会抑郁，这都是正常的呀。女人得产后抑郁，我理解，但是我不可能啊。哎呀，我觉得呀，这一切都是因为我事业不顺利造成的，啊，才会失去了男人的自信。那方面才会出现问题。看来，我还是要把我自己的事业给搞起来，这样才能两手都抓，两手都硬。抓？娘娘，你要怎么抓呀？哼，我都已经想好了，我先借着你和赵王的关系，把赵王拉过来。嘿嘿，这样我也算吃了一颗定心丸了。赵王，娘娘，赵王他要模样没模样，要钱没钱，要能力没能力，您拉他
，还不够给自己添麻烦的呢。你可千万别瞧不起赵王啊！我跟你说啊，瘦死的骆驼比马大，好歹人家也是个王爷啊，也有一方的势力。再说了，要想加速我前进的步伐，越多的势力支持我，越好。我为你用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。你来干嘛来了？我是不想来的。可是昨天皇祖母问我和绿篱的感情怎么样了，我却答不上话来。他就让我啊，每隔三天来一次，和绿篱培养一下感情，所以我就来了。哎呀！就算你不来，我也正要去找你呢。趁着绿笛出去了，我有件事情要跟你交代一下。又有事情交代我？嗯，这个第一呢，绿笛可是我的一块心头肉，把它许配给你，我是一百万个不愿意。你要是敢对他不好，小心我不放过你啊！这第二，你要是再跟那个江一月还有什么发展的话，我……哎，娘娘。我对着那个榴莲发誓，我对江映月已经没有了半点私情。少跟我来这套，哥们儿的意思就是，如果你还想跟那个僵尸有点什么，也没关系，不是不可以，但咱不能让绿笛知道了，免得他伤心啊！哎呦，娘娘，瞧你把我想成什么人了？那你知不知道皇上这段时间又去幽兰殿了？嗯，干什么了？瞧瞧你急的，还说你跟他没有半点私情。嗨，我这是好奇的感情，好奇的感情不是什么儿女私情。皇上去幽兰殿，可是对江映月又有什么想法？怕就是怕你这个前妻快成你弟妹了。我呸！你们这个圈子太乱了，就连我这么开放的人，我现在都已经接受不了了。娘娘可是又和三弟置气了？谁跟他置气啊？是他跑来气我的。哎呀，娘娘，皇上在我们兄弟几个人当中，他的心性城府是最深的，你最好不要得罪他好。就是因为他不好得罪。来来来来，喂、嗯。哎呦，还是那句话，就是因为他不好得罪，所以我呢才想拉你入一个联盟。联盟？嗯，都谁呀、啊？有蝙蝠侠、杨岩。是什么好事？能不能加入？给个痛快话。要加入也没问题，因为现在宫里的大帮小派都不带着我玩，你让我加入也是看得起我。只是，你还有什么好指示的？只是从晚江那事件回来以后，皇上做的种种事情，足以见他的为人和心性之深。所以，娘娘，咱们也不是外人。我劝您啊，在皇上面前还是恭恭敬敬的，该让就让，这样也方便你日后有一条求生之路可以走。这就是我所说的，两条腿走路。你说的我有一点明白了，不过现在要紧的是，我得把联盟的人加在一起，咱们见一面。都没有了，嗯、你走吧。嗯嗯，居、嗯、然、嗯！哎哎，我榴莲！哎，喂！不知皇上命臣弟来，所谓何事？云溪战事迫在眉睫，不知九弟认为，让哪位将军平定战乱？较为妥当。朝中各将领之中，值得信任又有远征经验的，当属
兵部尚书张放，让皇后的父亲眼睁，怕是会伤及皇后的感情吧。这杨将军也有经验，而且也是值得信任之人。为何九弟不推荐杨将军呢？这。朕只是想看看你们会如何对待此事。对于此事，朕早已有了定夺。小杨公公，奴才在。宣旨，命杨玉大将军率十万兵马南下，平定云溪。是，皇上。干嘛去啊？我不过出宫办点事儿。办什么事儿？这都什么呀？这些药小姑娘不能看的。啊！这个药。哎呦，我的小姑奶奶，这这可得小心点儿啊！哎，你要这些药有用吗？你个太监！哎呦，我的小姑奶奶，你你可就别再伤我了。别动手动脚的。你还别说，我这药啊是卖给宫外的，你可别小瞧这药，这药啊可造福了不少人群呢。呸呸呸，说话没个正形。哼！绿林，你别走啊，绿林，绿林，你千万别说出去啊，绿林。九哥，吃香蕉。我这个打扮，将来一定会火。哎！嗨，本王的这顶绿帽子也一定会火。跟大家隆重介绍一下，赵王，嗯，以后就是咱们其中的一员了。相信对赵王，大家已经不再陌生了吧？欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，赵王，咱们 say down please。谁谁什么？走你！快坐。一个扬言就够让我头疼的了。现在二哥又来了，本来一条后腿还能走路，现在两条后腿。哎，小弟，话可不能这么说呀！我自从和江映月分道扬镳以后，现在也算是重新做人了，也算是硬汉一条啊。废话少说，我时间不多。我张家在朝中有三分之一的兵马，齐生命杨将军带兵南下，还部署了一些散兵，分守在北漠和北湖。整个部署没我们张家什么事儿，你们怎么看？明面上讲，杨玉领军南下是最合适的，他的兵就在泰兴，而泰兴位于皖江北岸，离云溪很近。嗯，我觉得这次皇上是趁机想削减九弟的力量。我也这么想的，原本以为齐胜会削减我们张家的兵力。但是齐生竟然没有这么做啊！可是想不到的是，我父亲早已和九哥还有张家结盟了。我已经让母亲回去传话了，我们以不变应万变。如果齐生那边再有什么动静，我们就要时刻准备行动，这兴许是个时机。嗯嗯，来，吃葡萄。嗯干什么？记住我跟你说的，不要入戏太深，两条腿走路。对了，我还没跟你说呢，我这条小命还想要呢，以后我会两条腿走路的。不过依你的暴脾气，在齐生面前控制情绪，恐怕难。韩信能受胯下之辱，我这点算个屁宝贝儿，我脾气是不是特别不好？是，有一点点。看来这个是个问题哈、啊。我最了解了，这男人啊，遇到再漂亮的女人也受不了她太强悍。哎呀，娘娘，你一直都这么暴躁啊，怎么突然变得这么唠叨了？
：“我呀，现在是彻底领悟了，赵王跟我说的要两条腿走路，现在对我来说最关键的就是讨好齐胜。万一九王那边不成事儿，齐胜念着我的好，还能留我一条小命。”嘿<笑>，娘娘，虽然讨好皇上对您来说很难，可是您总归是想通了。<笑>娘娘睡觉吧。嗯，哎，不跟我一起睡？娘娘，<笑>奴婢睡觉去了。<笑>你找朕来有何事相求？我找皇上不一定就要有事儿，我想让皇上看看浩儿、啊。浩儿会做了，一会儿等浩儿醒了，我就让奶妈抱过来给您瞧瞧。他会做什么了？呃，坐，自屋卧坐，虽大，坐下的坐。哦，那确实是件大事。浩儿以后还会有好多好多这样的人生大事，我希望每次。都能有皇上的陪伴，只是不知道皇上是怎么想的。你到底怎么了？我就是想让皇上多陪陪孩子，共享天伦之乐啊。你不会是又变成了另外一个你吧？皇上，我想认个错，就那么难吗？上次绿篱的事情，我已经知道错了，以后。我再也不会什么事儿都管了。此话当真？正所谓浪子回头金不换。虽然我已经不是浪子了，但我真的回头了。还请皇上能给我一个重新做人的机会。虽不知你的话里几句是真，几句是假，但难得你有此番态度，朕就给你个机会。今日起，兴盛宫解禁。谢皇上。要把小三扶正了，消息可靠吗？绝对可靠。不行，我要去大明宫走一趟。嗯，这事绝对有猫腻。皇后娘娘，见到皇后娘娘为何不跪？算了，免礼吧。江妹妹为何在这儿？皇后娘娘，奴婢姓苏。姓苏？玛丽苏的苏？江苏的苏？还是苏州的苏？是皇上赐的姓。嗯，苏姑娘，你爬得太快了，是不是下个月我都该给你腾地儿了呀？<笑>奴婢去哪儿，对皇上说了算，奴婢做不了主。妹妹真是口口不离皇上啊！宝贝儿，现在可是我讨好齐生最关键的时刻，不能让任何人坏了我的好事儿。对他，我是下不去那个手。这个光荣的任务就交给你了，我尽情发挥。嘿，嗯，哼，丽丽。
姐啊，你留下来吧，好好的陪陪苏姑娘。是娘娘。江，哦不，苏姑娘是吧